Hi guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. Let's go ahead and take attendance so we can get to the class. Just one moment. Okay, so Miguel Angel Paz Landa Verde. Present. Thank you, sir. Reina Marisabel Alberto Chavez. Not present. Jose Antonio Cubillas Hernandez. Present. Thank you, sir. Carla Maria Quintanilla Vilés. Carla Maria. Not present. Alba Noemi Cortez de González. Alba. Present. Present. Thank you. Saberna Mabel Latín Castro. Present. Nice. Rene Alonso Madrid Escalante. Present. Thank you, sir. Miren Carolina Mozo Valdez. Present. Thank you, Miriam. Naftale Carolina González. Naftale. Not present. Fernando Ernesto Cosma Morales. Present. Thank you, sir. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Claudio Lisset, not present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Thank you. Carla Yanet Amaya Herrera. Carla, not present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Not present. Ana María Chacón de García. Not present. Que guarde, ¿cuánto van ya? William Alexander Ramirez Flores. Present. Thank you. Carla Ivana Cabrera Serrano. Not present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you. And Hector Eduardo López Varela. Just one moment. He's just getting it. Hector Eduardo López Varela. Hector? Can you hear me? All right. Yeah, I can hear now. Perfect. Thank you very much. So, anybody who's here that I didn't mention? Alguien que ya esté acá que no mencioné? No? Okay, thank you very much. Oh, I see Ana Maria Chacón de Garcia. Present. All righty, thank you very much. So guys, thank you for being here. Um, tell me, what was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? Use A and G. That's right, the use of ING. Um, so those are gerunds, right? So what is the structure for a gerund, my friends? How can we make a gerund? Is it a noun? Is it a verb? ¿Qué es un gerundio? ¿Qué es un gerund? What do we have at the end of the verb? What is the change we make to the verb? That's right. So, uh -huh. We add ing. So we can say that it is verb plus ing. So guys, if I ask you what a gerund is, you're going to answer verb plus ing. Si les pregunto qué es un gerundio, ¿qué me van a contestar? Verb plus ing. Verb plus ing. That's right. So guys, one more time. I need to hear you. Necesito escucharlos a los demás. What is a gerund, guys? It's a gerund. Okay, fantastic. Let's go ahead and um, practice a little bit. What is the gerund of eat? Eating. 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 Correct. What is the gerund of sleep? 
sleeping. Sleeping. Yeah, give me just a second. Sleeping. Mm -hmm. That's right, it is sleeping. What is the per the genre of study? Studying. 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 Correct. Okay. So, what is the genre, guys? Verb plus ing. Ing. That's right. Verb plus ing. Correct. All right. So, I have a couple of questions for you, and this is what you're going to answer right now. You can copy what I sent to the chat. Repeat after me, please. Who do you report to at work? Who do you report to at work? At work. At work. At work. I am responsible to. I am, I am responsible, responsible to. And the name of the person. Okay. Okay. Good. So, ask me, please. Who do you report to at work? Who do you report to at work? Who do you report to at work? I'm responsible to Elena. I'm responsible. I'm responsible to Elena. I'm responsible to Elena. Ah, no, you see. Now, <laughs> if I ask you, <laughs> so remember, guys, aprendanse las frases así como se las pongo, y solo el espacio es el que vamos a cambiar. Okay? So, Ana Maria, who do you report to at work? Oh, okay. I understand. Me cayó. Me cayó. No, I'm kidding. Ana María está en una reunión y está haciendo el esfuerzo de conectarse para poner atención. Okay, están dos cosas a la vez. Gracias, Ana María. Okay, um, I need a volunteer, please. Me. Mariana. Mariana, what do you report to at work? I'm responsible to René. Simple, right? Facilito. Mariana, ask Jose. Um, Jose, who do you report to at work? I am responsible to Mario. There you go. Jose, ask Rene Alfonso. Alonso. Alfonso. Rene. Rene. Huh? Rene, who do you report to at work? I am responsible to William. Okay, easy, right? Thank you very much, guys. Now, this is what I wanted to do. Repeat after me, please. What are your responsibilities at work? What, what, are, your what are your responsibilities at work? At work? So here, para ponérsela fácil, guys, I am in charge of, eso no lo cambian, y luego el gerundio. ¿Qué es un gerundio? Verb plus ing. Plus ing. That's right, verb plus ing. So I am responsible of teaching English. I am responsible of preparing classes. I am responsible of helping my students. I, I am in charge of, right? I am in charge of. Now, um, volunteer, please, to answer this question. Sabrina? Thank you, Sabrina. What are your responsibilities at work? Um, I am in, I am in charge of uh, making documents. Okay, simple. I am in charge of making documents. Good. Sabri, choose a victim and ask. A quien me dijo? Mm -hmm. Choose a victim, cualquiera. Ah, okay. Um, Fernando Ernesto. Okay. Go ahead, ask the question, please. Fernando Ernesto, what are your responsibilities at work? Uh, I am in charge of develop, developing, not developing, mm -hmm. uh, mobile apps. Mobile apps. Mobile apps. Good. Mobile apps. Um, let's go to the next one. What are your boss's responsibilities? For me? No, for everybody. 
Ah, okay. What are your boss's responsibilities? Say it with me, please. What are your boss's What are your boss's What are your boss's, what are your boss's responsibilities? Boss's responsibilities. Boss's boss's responsibilities. ¿Cuáles son las responsabilidades de tu gente, vea? De, de tu jefe. So, uh, he or she, depends, is responsible for... Responsible. Right? Responsible for... Collecting oh. the documentation. Elena is responsible for collecting the documentation. The documents for you to study English within support. Okay? Now, volunteer, please. Miguel, thank you. Miguel, yes. what are your boss's responsibilities? He is responsible for supervising my work. Okay, fantastic. So, guys, go ahead and practice this in groups for four minutes now. Ask this one another. Hagan estas preguntas. Yo le contesto. Se lo hago alguien más. Luego la otra persona. Boom. Pasamos a la siguiente pregunta. Uno, dos, tres estudiantes. Boom. Pasamos a la tercera pregunta. Uno, dos, tres estudiantes. All right. Go ahead and accept the invite and I'll see you in four minutes. Okay. Go for it. Oh. Ana María, um, please accept the, uh, the invite. Le voy a mandar un mensaje por WhatsApp. Accept the invite, please. Thank you. I am... No. He? No. He or she? Um, ah, sí, sí, sí. He, depende si tu jefe he, es... Depende de si he or she responsible... Okay. Um I'm gonna ask you. Mm -hmm. Um Rene. Okay. Who, who do you report to at work? I are responsible to Jose. Me. <laughs> okay. Mm -hmm. um, y, de ahí, y de ahí preguntas de nuevo, ¿verdad, Sabrina? O preguntas. Sí, la, las tres preguntas las voy a contestar a cada uno. Ah, va. Okay. okay. If you uh, want, go one and one. One question, the three of you. And then the next question. Okay. Mm -hmm. Así para que todos practiquen la misma um, estructura, cualquier sí, sí. duda la solventamos. Then we jump to the next. Okay. okay. All right. Thank you, guys. Keep it up. What are your responsibilities at work, Fernet? I have a Ahí tendríamos que poner el nombre de nuestro jefe, ¿verdad? Sí, no. ahí sí va a ser el nombre de, de nuestro jefe. Ok. La segunda sería, what are your responsibilities at work? ¿Cuáles son okay. mis responsabilidades? Sí, ¿cuáles son mis responsabilidades? Ok. What are you? Mm -hmm, guys. Okay. Um, try to practice on the go. Traten de practicar haciendo las cosas. Si tienen que apuntar, um, tomen notas breves y después traten de hacerlo así como bonito en cuaderno para poder aprovechar el tiempo. Okay. Mm -hmm. Go ahead. Entonces, no sé si nos preguntamos entre nosotros para practicar. Yes, please. Así es. Si gusta, tú empiezas, okay. Sandra. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Eh, voy a comenzar con Héctor. Héctor, do you report a to at work? You are muted. Is mute. Mm -hmm. Are responsible to Carlos Descamps. Ok. 
Okay. What are you responsibly at work? Mm -hmm. I'm child of coordin coordinating mm -hmm. border dispatcher. Okay. Good okay. job. Keep it up. Okay. Uh, what are you boss? How do you report to at work? Usted tiene que decir, I am responsible to Carlos. Es igual, o sea, la otra pregunta, what are your responsibilities at work? Usted le tiene que decir, I am in charge, o las otras dos, ya le digo, habían, las otras dos, hay dos. I am responsible, responsibility. I am responsible. I am responsible for, y ocupa for, el verbo más el ING, es la segunda. For y está el otro, I am accountable for. Y, está el, y el verbo más bien es igual. Son las tres formas de, de poder usar. Cuando le preguntan qué, qué es lo que usted hace, pues, en el trabajo o, otra, o en otro contexto también. Si le preguntan qué hace en algún lugar o algo. Ah, right. Entonces sería ya el responsable por com, comple, completar, com, completing, comple, com, completing, complete, re, completing customer information. Uh -huh. Ah, sí, información de cliente. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. La, y la última era what are your boss's, boss's responsibilities y ahí los tiene que decir he is responsible for y le dice el verbo que es lo que hace su jefe eh, coordinating uh, getting super, 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 supervising, supervising, supervising cobradores serían collectors creo que sí Los collectors Good job. Um, para que sepan, se aprende más enseñando. Así que lo que están haciendo les va a servir mucho porque se están ayudando entre ustedes. Good job. Let me check another group and I'll be right back. William, go for it, sir. Yeah, man. <laughs> yeah, man. All right. <laughs> Continue. Está bastante bueno. Bueno, te distrae bastante haciéndolo, así que no. By making bank reconciliation. Process. Process. Okay. Mm -hmm. The boss fa making financial reports. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Va. Sí. Ahí está. Okay. Yes. Okay. Vale. Entonces ahí estamos. Ya terminamos, teacher. Okay, perfect. So uh, we just got two minutes. Practice. Continue, continue, continue. Okay, no las hagas en curva. Good job. Okay. Responsibility. Eh, she, responsibility. Human talent. Good. I like it, Miriam. Me llega que esté tratando. No se complique. Quiero sí. la oración. Okay. Uh, she is responsible. Are you talking about your boss? ¿Está hablando acerca de su jefe? Sí, yes. Entonces, ahí solo póngale, she is responsible for, o sea, solo for. la misma oración. Uh -huh. Uh -huh. Y luego el verbo, o sea, ¿cuál es el, el verbo? Es la acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace ella? Supervisor. Ah, entonces ella una, es una supervisora, ¿verdad? Ese es su título. Sí. ¿Cuál es la acción que ella hace? Supervisar, ¿no? Sí. Un supervisor supervisa, ahí anda echándose el rollo. Entonces, sí. the verb is supervise. Ok. Uh -huh. Entonces, al verbo, al supervise, solo le pone ing. Ok. Uh -huh. La e se le quita. Ok. Teacher, so, I have a question. Um, so just a second. Let me, Miriam. Miriam, what is, what is your, your sentence? Ok. Uh -huh. Please. She, she is responsible for supervising. Good. Very good. Ahí está muy bien. Y ahora le puede agregar algo más. Supervising okay. el qué, a quién. ¿Verdad? Entonces, ya si le, quiere, le quisiera meter más, supervising employees, perhaps. Ok. Employees, empleados. Pues yo, miren. Good. Okay. Tell me, Miguel Ángel. Yes, eh. 
la palabra nego, o sea, negociar, en este caso, para decir que she is responsible for negotiating, es correcto. Negotiating. What is the pronunciation? What is the correct pronunciation? Negotiating. Nego, ¿Cómo? Negotiating. Negotiating. Wow. Negotiating. So the, the verb is actually negotiate. Latino es fuerte, right? So negotiate, negotiating. Negotiating. Mm -hmm. All right. Okay. Good job. Let's go back to the main room so we can finish it up. Okay. Thank you. You're welcome. All right, guys, so the rest of the people, oh, I gotta make a change here. All right, people will be here very soon. Just gotta make a change real quick. Okay, so in the meantime, I'm gonna be asking a couple of questions, okay? Uh, Sandra Elizabeth. Who do you report to at work? I am responsible to mm -hmm. Rolando. Fantastic. And what are your responsibilities at work? Sorry? What are your responsibilities at work? I am in charge of preparing documents. Okay, great, fantastic. And what are your boss's responsibilities? He is responsible for supervise the teacher and, and teacher and personnel. And the personnel. The personnel. Okay, yeah. Ya se va a meter en camisa de once varas, pero se puede. Administrative personnel. Administrative personnel. Okay, uh -huh. thank you. Okay. You're welcome. Okay, great job. In that one, don't forget the ing. The sentence is great, but don't forget ing. Al verbo le faltó el ING. Todo lo demás, perfect. All right. Okay. Um, volunteer, please. Uh -huh. Me, Sabrina. Okay, thank you. Thank you, thank you. You always save me. So, Sabrina, yeah. what are your boss's responsibilities? He is responsible for keeping order in the office. Nice. And what are your responsibilities? Uh, I am in charge of calling the clients. Nice. And who do you report to at work? I'm responsible to to Walter Escobar. Good. I don't remember. <laughs> <clears throat> okay, nah, así para el anonimato. Good. My next victim is. El último que paga la cámara. <laughs> Carlita, Janet. All right, so everybody with your cameras on. Um, Carla, Janet, what are your responsibilities yes. at work? I, uh, I am in charge of creating invoices. Oh, invoices. Interesting. And who do you report to at work? Uh, I am responsible to Kathy. Mm -hmm. And what are Kathy's responsibilities? What is one of she is responsible for she is responsible for paying the salaries. Good. So you love her, don't you? All right. Great job. So guys, um, thank you for this. We're going to have time to review, all right? We're going to review tomorrow and we're going to review Friday. But do you have any questions about ING? No? No. All right. So if I ask you, um, for example, Catherine, what are your boss's responsibilities? She's responsible for making balance sheets. Nice. Excellent. Now, if I ask you, Mariana, what is ING? Uh, what is that, uh, Jaren? 
It's a verb plus ing. That's right. Okay. So fantastic, guys. I love I love the, the, the work you're doing. Okay. If you have any other question, then let me know. Now let's go ahead and start working with the following. Just a second, I'm gonna share it with you. Here it is. Uh, oh, by the way, I was working on on next week's classes. Estaba trabajando en las clases de la siguiente semana. Empiecen, por favor, a aprenderse los verbos en pasado. Okay? Martes o miércoles estamos con pasado. So guys, go ahead and read after me, please. I will be able to. I will be able to. Everybody. I will be able to. I will be able to. I will be able to. Discuss and write. Discuss and write. About the reputation of my company. About the reputation of my company. Pew. Reputation. 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 Uh -huh. Reputation. Uh -huh. So, let me ask you, what is reputation, guys? Reputation. Reputation. That's right. And do you think it's important? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Okay. So if a company has a bad reputation, would you go or would you use their services with bad reputation? No. No. And what about if a company has good reputation? Would you go? Yes. 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 Okay. And how do businesses build the reputation? ¿Cómo creen ustedes que logran esa reputación? Con trabajo, con esmero. Ajá, uh -huh, with work. So, how do you say con trabajo duro? Hard work. Hard work. Hard work. Hard work. Hard work. Okay. Very good. What else? Uh, What is your vocabulary? Good customer service. Good customer service. Ajá. Responsible. Uh -huh. Good products. Okay, uh, let, let me help you with these great quality products. Great, mm -hmm. great quality products. That's right. What else? Uh, transparency. Transparency, yes. Excellent. Thank you, Miguel. Uh, good partnerships. Good partnerships. Mm -hmm. Good. So oh, these and more, like good customer service, great products, etc., is uh, the reputation of a company. So read it with me, please. Listen to your teacher read the conversation. Listen to your teacher read the conversation. Read the conversation. Then practice with a partner. Then practice with a partner. Good. So Jessica. What does your company do? So, oh, yeah. Jessica, what does your company do? Company do. Remember, guys, whenever you have a WH question, the intonation goes down. What does your company do? Right? What does your, what does your, your company, company do? What does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. At Rex, for kids. Close, like the verb close, como el verbo cerrar. Close. 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 For kids. Mm -hmm. close. For kids. Close. I see. And what is Rex known for? I see. I see. And what is Rex, is Rex known for? for? Now for. No. Rex is known for the modern designs and the quality of, their clo of the clothes we make. Great, and are you happy to work for Rex? Great, Great. Great. and you're happy and to you work for Rex? 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 Absolutely. 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 Rex is recognized as a very prestigious, 
prestigious company. Okay, thank you. <laughs> but I like it. I like it. Their personnel. Their personnel. It's important for them. It's important for them. For them. Good pronunciation. Important. Now, con esta palabra van a ir desarrollando su sonido como like mountain, fountain, important. Es como que pasan de la N a la T. No hay vocal. Ahora, mientras, si les dificulta, important. Important. This is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Congratulations, Jessica. You're right. Right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. All right. So, translation services, real quick, guys. So, Jessica, what does your company do? I say, Jessica. So, uh, in este caso, es como entonces, Jessica, o dime, Jessica. ¿Qué hace tu compañía? At Rex, we produce clothes for kids. En Rex, nosotros producimos ropa para niños. Ropa para niños. Ropa para niños. Déjenme, déjenme hacerle una pregunta. Eh, ¿Quién es el sujeto? ¿Quién está haciendo la acción? Eh, nosotros. Nosotros, en este caso Rex. ¿Cuál es la acción? ¿Y cuál es el resultado o el objeto de esa acción? Keep that in mind. I see. And what is, what is Rex known for? Yo veo. Que es conocida. Sé que es conocida. Ah, Rex. Correcto. Es ya veo. Por... ¿Por qué es conocido Rex? Uh -huh. ¿Por qué lo conocen? Es conocido. conocido por... Ok. Diseño so, Keep it in mind. Conocer. Base, ¿verdad? Sí. Present. No. Conocí. No. Pasado. 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 Conocido. Participio. Es el participio, es la tercera columna cuando se los aprenden. Uh -huh. Conocer, conocí, conocido. Yo he conocido muchos lugares en Ayutuxtepec. Right? Lo usamos bastante en El Salvador. Fíjate que yo he comido ahí en, en la pupusería loca, son bien buenas. Uh -huh. Uh -huh. He comido, he ido, he viajado. All right, let's continue. Uh, so, Rex is Rex is going to be here. What is this? The modern. 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 Absolutamente. 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 Claro que sí. Exacto, claro. Pues sí. Desorganizado. <ríe> yeah. Rex es reconocido. Es una preciosa compañía. Rex es reconocido como una preciosa compañía. Su personal ah, es importante para, para, para ellos. Para ellos. Para ellos. Entonces, Rex es reconocido como una compañía muy prestigiosa. Muy prestigiosa. ¿Ok? Entonces, déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué hace Rex? ¿Cuál es la acción que hace Rex? Eh, ¿Qué hacen ellos? Ropa para niños. Es reconocida. Ah, lo que es. Pero lo que hacen ellos es... Produce clothes. Produce clothes. Produce ropa. Produce ropa. Produce ropa. Sí. Ya le voy metiendo el grammar acá. Entonces, nos enfocamos en la acción, ¿vea? Entonces, Rex produce. Aquí no. Aquí ya no nos estamos enfocando en qué es lo que hace Rex sino cómo está siendo reconocido. Ok, solo tenganlo en mente, no me quiero meter mucho. No nos enfocamos en qué hace Rex, 
sino como la demás gente lo conoce a la compañía. O sea que ya no está haciendo algo, está recibiendo todos esos halagos. Receiving, ¿ok? Keep it in mind. All right. Congratulations, Jessica. You're right. Jessica, 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 y el participio calificado. calificado. Uh -huh. ¿Cuál es el, el base? Recognize. Right. Reconocer. Reconocer. The past. Reconocí. Reconocido. 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 Reconocido, ¿verdad? Ok. Known. Saber. Ah, Saber. The past. No he sabido, pero digo desde ya, no he sabido. Reconocido. Saber. Conocida. Saber. Saber. ¿Cuál es el pasado de saber? Supo. Supo, supe. Okay. Y el este participio. Tampoco es... he sabido. No, es... sabido. No, como no, en este caso he sabido. No, no he sabido. Sabido, nada. sabido. Sí, sabido. Sabido. Pero en este caso es conocido, ¿verdad? Right? Ok, so, conocer, conocí, conocido. This is what we're going to do right now, guys. I want to practice. Quiero que la practiquen, pero quiero que me sorprendan. Ok? Cámbienle, ya saben cómo cambiar. Um, I need a volunteer, please. No, no. Just one. Come on, don't be afraid. Uh -huh. I have some chickens here. Tengo un par de gallinitas acá. Si yo las saco. Opa. Come on, guys. You can do this thing. I just need one. Vamos a ver quién pierde. I just need one. Piquero, una consulta. Gracias, Vané. Démosle. So, Vané. Ya te bueno, no, no, no. Sí, pues. <laughs> Después de la consulta, <ríe> no licué. Ajá, no, no eh, en la última, en la de is writing, la, donde contesta, es Ajá. calificado o clasificado. Es como clasificado, sí, puede ser clasificado, como las películas. También. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Pero es calificado. Clasificado o clasificado. Cualquiera. Porque, ajá. Una de las diez empresas más prestigiosas del todo, pero está como calificado o clasificado. Uh -huh. Sí. Exacto. Cualquiera de las dos puede ser. O sea, se puede entender de las dos formas. Cualquiera de las dos. El rate es como la calificación. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces está, digamos, calificado como uno de los diez mejores. Ahora démosle, René. So, René, ¿qué hace tu company do? Uh, I gotta make it real. Ah, Alejandro. They produce clothes. Uh, Where do you know? Clothes for me or or lo que yo puedo. No. Lo, ah, lo que usted hace. Ah, ah. Uh -huh. Ah, what produce? Eh, uh, uh, quiero ver. Tú trabajas en el Indes, ¿no? Clothes, clothes for. Uh, Good athletes. Ajá. <laughs> uh -huh. uh -huh. René, relax, guys. Esto les puede pasar a todos. Ahí, ahí René fue el que uh, le tocó. We produce... Uh, relax, I'm going to help you. What is the name of the company you work? ¿Dónde trabajas tú? En Indes. Ok. Mm -hmm. At Indes, we... At Indes. También we, es. Uh, at Indes, we... Pero es que no sé cómo decir ahí... Eh, como es como un servicio. <risa> ajá, pero ¿qué hacen? Entrenan gente, ¿no? Sí, ajá. We, ok. We train, we train person. Training athletes. We train athletes. I see. And what is Indes known for? Uh, 
in the uh -huh. it's no for the modern the no, no. in the no yeah, for uh -huh. eh, ¿Por qué conocen el index? ¿Mm? ¿Cómo conoce el, el, el index la gente? Eh, como deportivamente. ¿no? Ok, index is It's known for, for, no um, for sport. For many sports. Ahí está, guys. Yo no espero perfección, uh -huh. sino que hagan eso, uh -huh. que le den. Muy bien. Great. And are you happy to work for index? Uh, for index? Estoy con la cámara encendida. Absolutely. In the, uh -huh. Absolutely. In the, is, no, in the, is recognized, recognized, recognized as, recognized as, prestigious company. Recognized as? Prestigious, prestigious company. Okay. Well, congratulations, Rene. You're right. Index is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. All right. Okay. Good job. Um, let me tell you something, guys. Esto es muy importante. ¿Quiénes de ustedes han tenido miedo en participar? Me. Todos en algún momento, creo. <laughs> Me. Esta pregunta es muy personal. Y estoy hablando Siempre como Alejandro Gutiérrez. ¿Cuántas veces se han sentido inútiles? Y soy fuerte. Y que sienten que no van a poder lograr algo que están aprendiendo o que están haciendo. A mí me ha pasado. Me han un montón de veces. Ganas de llorar. Entonces, se los digo, les va a pasar un montón de veces aprendiendo este idioma. O cualquier cosa que hagan. Cuando ustedes salen de su zona de confort, esa parálisis pasa. Entonces, guys, lo que yo necesito es que ustedes, o sea, lo necesito yo como facilitador. Me gusta saber que la gente está aprendiendo. Y que sepan que es normal que de miedo. Que es normal sentirse que uno no puede. Pero tienen que hacer eso. Tienen que intentarlo. Porque si ustedes no intentan, no van a saber que tienen que mejorar. Entonces René le tocó. No fue fácil para René. Y con ayuda lo logró. Entonces, ¿qué es? Cuando pida un voluntario. Pues yo me puedo quedar callada toda la noche. Se los prometo. Ya lo he hecho. Y si no hay voluntarios, porque no quieren participar? Punto. Y si me llegan a decir algo mi jefe, pues les explico y ahí deciden ellos si me mantienen o me mandan a volar. Pero me puedo quedar callado. I've done that. So, lo quiero invitar a que traten, a que ese miedo es normal, todos lo tenemos, y que participen y que sepan que hay vocabulario que no saben, pero yo les estoy preguntando cosas de su vida, o no, entrenar, por ejemplo. Ahora, si usted entrena a atletas, usted tiene que empezar a ver vocabulario porque imagínense, lo mandan a los estados. Pasa. Hay mucho intercambio. Right? Entonces, yo les pido que ustedes lo modifiquen. Ahí está. Les pido que lo modifiquen a su necesidad para que lo puedan ocupar en su vida. Para que ustedes vayan dándole un poquito más de sentido. Así que, guys, solo eso quiero animarlos a que lo intenten y a, y a que estoy para ayudarlos. All right? Es normal sentirse así. So guys, go ahead and work with this uh, conversation. Okay? Change whatever you have to change. Cambien lo que tengan que cambiar. Y les pido que lo hagan. Les explico por si no me han entendido todavía en estas tres clases o los últimos dos módulos. Voy con la conversación para que ustedes lo vean en contexto. Para que ustedes le entiendan en inglés y en español lo que están haciendo. Y luego vemos la gramática. Así es un poquito más fácil. que Ah, o sea que lo que hice allá es esto. Sí, señor. Por eso es que necesito que lo hagan. So go for it, guys. I, I'm, I wanted to practice. No es fácil. No les he explicado nada. Solo he plantado la semilla. Tenemos 15 minutos para que ustedes me cambien esa conversación. All right? Manejen bien el tiempo. Que me he estado metiendo en los grupos. Y si yo les doy cinco, yo les estoy dando más. Me estoy pasando de mis planificaciones. Porque sé que hay un periodo. Pero necesito que en cuanto cae el grupo, vaya. Démosle. No den tanta vuelta. Straight to the point. Si ya les doy la oración y solo tienen que cambiar el verbo, eso no, 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 no le den tanta vuelta al asunto. Ok. Bye, guys. Démosle. Work with that, um, with that thing. Y cuando les salga, eh, he cambiado de compu. Entonces, cuando a ustedes les salga que los estoy llamando, acepten. Ok. Traten de hacerlo lo más rápido posible para que tengan más fluidez en la clase. Go for it, guys. Um, you're going to be working in pairs. Just a second.
ओके को गाइस Carla, did you get the invite? Okay. Ana Maria, are you still in the meeting? Mm, okay. Okay, got it. So, Jose Antonio, work with me, man. Demole. Okay. So, oops. Let's do this. So, Jose Antonio, what does your company do? At NABLA, we construction building. building. Ah, building. okay. So, we build. Build is the verb, right? Yes. We build buildings. I see. And what is what is the name of the company again? Nabla. At, I see. And what is Nabla known for? Mm, Nabla is known for. Construction will hung in office. Ajá, muy bien, ahí vamos, o sea, ahí vamos. Entonces, for, si tú vas a poner una acción después de for, acordate que va en ING. Y entonces sería for building. Mm -hmm. Building es un verbo, construir. O construyendo, perdón. También es el nombre de la acción. Que es construir. Y también es el edificio. Esa palabra es bien, bien, bien particular. Depende de cómo tú la ocupes. Entonces. Um, is known for building. La 1 se pronuncia. Building. Houses, building. Houses. Offices. Offices. Buildings. Mira, aquí ya pasó de. De, por construir edificios. Buildings. Ajá. So, do it again. Trata de hacerlo de nuevo, eso mismo. Ok. Nabla is now for building. Building. Ajá. Et, y oh. ahora es que houses, apartments. Ha houses, office, offices. Offices, good. And building. And buildings with S. Plural. Fantastic. Great. And are you happy to work for Nabla? Absolutely. Nabla is recognized. Recognized. Or recognized as. A very prestigious company uh -huh. in win como ganadora win a uh, winner winner okay de la okay. ceiba de oro como como se ceiba de ah okay winner of la ceiba de oro because it is in Spanish, right? Ya ves que le estás poniendo tu toque. Muy bien, José Antonio. That's exactly what you need to do. Oh, congratulations, Jose. You're right. Nabla is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay? Okay. 
Okay. Good job, my man. Así de facilito, le diste al clavo. You hit the nail on the head. So, um, now, you're next. Now, ask me. Okay. Uh, so, Alejandro, what does your company do? At Inglés Corporativo, we teach English. I see. And what is English Corporativo known for? English Corporativo is known for its fantastic teachers. Great. And are you happy to work for English Corporativo? Absolutely. English Corporativo is recognized as a very prestigious and serious company. We teach English very well. Congratulations. Uh, Congratulations, Alejandro. Your rights. English Corporativo is ready as one of the then most prestigious companies in El Salvador. Good job, sir. Good job, good job. Vamos. Now, let's change again. Now I'm going to ask you. Lo hacemos varias veces. Se te tiene que ir siendo un poquito más fluido cada vez que tú lo hagas. All right? La segunda mejor que la primera, la tercera que la segunda, la cuarta que la tercera, y así. So, José Antonio, what does your company do? Acnabla, we construction build. We build? We build. Uh -huh. Well, building. Build, building. I see. And what is Nabla known for? Nabla is known for... Uh -huh. Aquí dijiste, for building. For building. Houses, offices. Uh -huh. Houses, offices. In building. Uh -huh. All right. Great. And are you happy to work for NABLA? Absolutely. NABLA is recognized recognized is recognized as uh, winner uh -huh. here winner saved by the oro is recognized uh -huh, as winner of la saved by the oro in spanish great job Congratulations, Jose. You're right. Nabla is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Good. De nuevo. Let's change. Now you are Daniel. Mm -hmm. So, Alejandro. So, Alejandro, what does your company do? At English Corporativo, we teach English. I see. In what is Inglés Corporativo now for? Inglés Corporativo is known for their great, its great teachers. Great. And are you happy to work for Inglés Corporativo? Absolutely. Uh, Inglés Corporativo is recognized as a very prestigious and serious company. Congratulations, René. You are right. Inglés Corporativo is ready as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, fantastic. Good job, sir. Now, how many times have we done it? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Tres veces. Tres, demora la cuarta entonces. Go for it. So, Jose Antonio, what does your company do? At Nabla, we construction build. We build buildings. 
we build buildings. Ajá. Now, como esa siempre nos equivocamos con esa, anótela. Right? Los pedacitos que sentás que no te quedan mucho, anotalo, solo eso. Y tú ya sabes en qué momento sacar esa carta ganadora. We will building. Uh -huh. I see. And what is Nabla known for? Nabla is now is now for is known for the for building. Y ahí qué es lo que construye. Building houses, uh -huh. offices, in buildings. All right, excellent. In the same way, the other. Como in the ah no, aquí absolutely es reconocida, va. Ah. Great. No, I think. Well, let's do it again. Great. And are you happy to work for Nabla? Absolutely. Nabla is recognized. Reconocid. Me faltó la I aquí. Recognized. Nabla is recognized. Mm -hmm. As? Win as winner. Mm -hmm. Seiba de oro. As winner of La Ceiba de Oro. Well, congratulations, Jose. You're right. Nabla is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. All right, good job. So let me ask you something. How do you say eh, reconocido por? Reconocido of. Muy bien. Conocido por? Not for. Calificado como? Is ready as. Correct. Now, viste como de tanto practicarlo, caíste súper rápido con los tres verbos. Right? Yes. Y lo que me gustó es que dijiste is known for, dijiste is recognized as, y, y, y dijiste is rated as. O sea que lo dijiste completo, lo dijiste muy bien. That's the point, José. Así es como tú tienes que ir practicando cuando se den estructuras, seguirlas, solo cambiarles detallitos, pero siempre fíjate muy bien en la base. Y yo te voy a estar tratando de ayudar a ti y a todos en cuál es la base y qué es lo que hay que cambiar. Así que muy, muy buen trabajo. En 15 minutos has logrado mucho. Thank you, teacher. You're welcome, buddy. So let's keep on doing that great job. Let's go back to the main room. Okay. All righty. So let's get everybody back. And I'm going to be taking attendance real quick. Okay, just a second. Let's get it started. Miguel Angel Paso on the Verde. Present. Thank you. Rena Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Thank you. Hey, you're here. Welcome. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you, sir. Carla María Quintanilla Vélez. Not present. Alba Noemí Cortés de González. Creo que no han salido todavía los breakout rooms. Yep. Ya van a aparecer. All right. Alba Noemí Cortés de González. Present. Sabrina Mabel de Castro. Sabrina. Present. Thank you. Zané Alonso Madrid Escalante. Present. Thank you. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Thanks. Natalia Carolina González. No, present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Thanks. Claudio Lizette Canales de Enrique. 
not present. Por motivos de auditoría en support, la participante se contactó conmigo directamente manifestando uh, problemas de salud. Mariana Carolina Susana Reyes. Chet. Dígame. Present, present. Ok, all right, thank you. Ya voy a llegar donde usted. Ya llego, espérenme. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present, present. Thank you. Carla Enet Amaya Herrera. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón de García. Present. Me voy a desconectar unos minutos porque ya voy a, ya It's terminé okay. aquí y me muevo. It's okay, thank you. Bye. Carla Ivani Cabrera Rosales. Oh, Carla Iván está presente, pero escribe en un chat que tiene problemas de audio. Está presente. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thanks. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. And Héctor Eduardo López Varela. Present. Thank you very much. All right, guys. So, José Antonio. Oh. Let's do this, buddy. Go for it. So, Jose Antonio, what does your company do? Aula. We. La que anotaste. We will. Building. I see. And what is Nabla known for? Nabla is now. For wealthy houses, offices. All right, great. And are you happy to work for Nabla? Absolutely. Nabla is recognized. Recognized. Is recognized as winner. Seiba de Oro. Congratulations, Jose, you're right. Nabla is rated as one of the 10 most prestigious companies in the world. In, Asa, in the world. In El Salvador. All right. Okay. Good job. Good job. Good job. Good job. So, Jose, how do you say it's conocido por? Not for. It's known for, that's right. Está reconocida como? Is recognized of. Recognized. Is, re, is recognized of. Uh -huh. Y está calificada como? Is rated as. Okay, good job. Guys, um, as you could see, Jose Antonio le dio con todo. Ese es el trabajo que logramos en 15 minutos y cada participación fue mejor que la anterior. All right, so good job, Jose Antonio. I like it. Now, I need two volunteers, please. Okay, thank you, Fernando. One more. Thank you, William. Go for it. Sé que no estuvieron juntos, pero démosle. Improvise. So, William, what does your company do? Uh, the same, we provide industrial maintenance. Eh, eh, ¿Cuál es el nombre de la compañía? No me lo puedo leer. PSM. 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 Mm -hmm. Okay, at the same. Ah, no, I see. Uh, and what is the same now for? The same is now for the best service and for the quality we provide. Great. And are you happy to work for the same? Absolutely. The same is recognized as the best maintenance company for its values and ethics. Congratulations, William. You are right. The same is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Good job, guys. No trabajaron juntos y lo hicieron muy bien. Now I need two more victims. Go for it. Miguel. Thank you, Miguel. One more. Y, eh, tu pareja. Catherine. Go for it. Miguel and Catherine. Okay. Catherine, what does your company do? Um, at Aquasur. 
RL provide saving to its associates. Associates, uh -huh. A co a co sur. A co sur. A co sur the RL is now for the. I'm sorry. I see. And what is a co a co sur the RL and now for? Um, a cohesor de RL is known for being uh, one of the best cooperatives in El Salvador. Great. And are you happy to work for a cohesor de RL? Absolutely. A cohesor de RL is reconocido for provide. Um, yeah. <laughs> Provide saving to its associates and credit of learns. Congratulations, Catherine. Your company is great. I'll give you my resume so you can give me a job. <laughs> <laughs> okay. Good job, guys. Round of applause. Now, um, remember something. The pronunciation is re or re. Re cognized. Recognize. 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 Good. Very good. Um, vaya, guys. So far, ¿tienen alguna pregunta de su significado? Olvídense de la gramática ahorita. ¿Tienen alguna pregunta de lo que estamos hablando? ¿Del mensaje que queremos dar con, estos, con estas oraciones? Give me a second. Uh -huh. yeah. ¿Alguna pregunta? No. Démosle pues. So, um, before we continue, antes de continuar, quiero hacer una, un recordatorio de las sesiones que tenemos el día de ahora. Justo después de terminar la clase son las que... 9 y 8. Hoy terminamos en punto a las 10. Y díganme si van a poder estar en la, en la sesión donde me pueden preguntar de estos temas o alguna otra cosa. Miguel Ángel Paz Landa Verde, de 10 a 10 y 10. ¿Puedes? 10 y 10. Démosle. Reina Marisabel Álvarez de Chávez, de 10 a 10 a 10 y 20. 10, sí, chef. Eso. José Antonio Cubillas Hernández, 10 a 20 a 10 y 30. 10, sí, chef. Thank you. Carla María Quintanilla Vilés, no está Carla María. ¿Alguien quiere tomar su lugar? De 10.30 a 10.40. Me, teacher. Said, ok, démosle, José Antonio. Thank you very much. And, um, give me a second, ya perdí la cosita. Alba Noemí, 10.40 a 10.50. Yes. Ok, thank you very much. Y el último turno, yo aquí voy a estar, de 10 y 50 a 11. Ajá. ¿Nobody? Ok, igual, si se quieren revelar, aquí voy a estar. Pero me tienen que avisar antes para entrar. Los que van a estar ya saben cómo meterse a las sesiones, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. So, my friends, let's go ahead and continue with these topics. Um, Quiero ofrecerles una disculpa. <ríe> um, en nombre del manual, yo sé que estos temas son un poquito... Han sido tres días de cosas que sí son un poco confusas. Así que entiendo si se sienten muy confundidos. No todo el módulo es así, solo traten de, de ir absorbiendo lo más que puedan. ¿Ok? All right. So, let's rock it. Let me share this with you. Got it, guys. So this is passive voice. Okay. Now, here it is. Read after me, please. How how to use the passive voice? How to use how to use, how to use the passive, passive voice. voice? How to use the passive voice? Which sentences emphasize mm. the doers? I don't know por qué. Which emphasize the passive voice in passive doors? 
which okay. sentences emphasize the actions? Which sentences emphasize the action? Be known for. To be known for. To be recognized as. To be recognized as. To be rated as. To be rated as. All right. So, guys, the estos, for example, people is people know. I oh know. Give me a second. Acá. At Rex, we produce clothes for kids. ¿En qué nos hacemos énfasis? ¿En el doer, el que lo hace? ¿The subject or the action? La acción. No. No. Uh -huh. Ah, no, no, no. Sería... Let me change this. Vamos a cambiar esto del manual. No me gusta cómo suena. Um, let's say that... Okay. I got this mug. Right? The big bus. <laughs> so it's... It's empty, okay? Just for you to know. If I tell you, Alejandro, drink coffee. ¿En qué me estoy haciendo énfasis? La acción. La acción. De acto. Ajá. El... ¿Es, ¿Es activo o es pasivo? Pasivo. Mm -hmm. Más o menos. Um, vamos a hacer otra. I don't have my... No, I don't have it here. Siempre tengo un muñequito a la par, pero no today. This is Pedro, right? Hi, guys. How are you? So this is Pedro, right? This is Alejandro. This is me. I punched Pedro. Yo le pegué a Pedro. ¿Activa o pasiva? Activo. Activo, ¿va? ¿Por qué? Yo le pegué. O sea, están haciendo la énfasis en quién hizo la acción. El burro por delante. Right? Por eso lo pongo yo. Yo hice la acción. Es activa porque yo la estoy haciendo. ¿Hizo algo Pedro? No. No, ¿verdad? Solo recibió el bombazo. Recibió. Recibió. Entonces, como recibió, es pasivo porque él no hizo nada. ¿Estamos? Entonces, eso es la voz pasiva. Cuando nosotros decimos aquí, Rex, we produce clothes for kids. ¿Activa o pasiva? Activa, porque habla es pasiva, entonces es pasiva. Pasiva. Es activa porque... No, es, es activa pasiva, porque produce. Está produciendo. Ajá. Está produciendo, es activa. Exacto. Rex está... Uh -huh. Entonces, como Rex está haciendo la acción, el énfasis es el burro por delante, pobrecito los de Rex ahora, que ellos están haciendo la acción. Ahora sí le digo, Rex es conocido por sus modernos diseños. Pasivo. 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 Vea que Rex no está haciendo nada, solo está receiving. Recibiendo elogios. Ah. Recibiendo elogios. Obviamente, sí hicieron algo para recibir los elogios. Pero en esta oración no nos hacemos énfasis en eso. Ok. So, if I tell you, Rex is recognized as a very prestigious company. Activa o pasiva. 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 Pasiva, porque ellos acá, en esta oración, no están pasiva. haciendo nada. Solo están aquí, ¿ves? Regalando. Solo están recibiendo todo ese uh, reconocimiento por ellos. Next one. Rex is rated, está calificada, as one of the ten most prestigious companies. Active Pasiva. 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 Ahí está. Okay. So, if I tell you, Jose, what is the name of your company? Nabla. Nabla. What do you do at Nabla? Construction. Okay. So, at Nabla, we, we build... Houses. Active or passive? Active. 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 Porque ellos andan construyendo casas. Right? Uh, Nabla is recognized as the best construction company. Passive. 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 Good. ¿Me entienden el concepto? ¿Alguien tiene alguna, alguna duda? 
No? No. no. Not teacher. No, claro. Okay. Claro. Very good. So this is pretty much it, guys. En todo este guara guara, eso es lo que nos quieren decir. Es passive voice, porque nada más nos enfocamos, en este caso, en lo que está recibiendo, en la acción. No nos importa quién la está haciendo, sino quién está recibiendo esa acción. So, let's go ahead and complete this exercise right here, guys. Say with me. Complete the statements using the passive voice of the verb in parentheses. Compare your answer to the partner. Compare your answer to the partner. Okay, now, this is. ¿Quiénes han tratado de aprenderse los verbos? Okay. ¿Cómo se los han tratado de aprender? Eh, bueno, eh, yo antes en el antes de, de, de estar aquí estuve en un curso aparte y por lo menos ahí cada dos días nos preguntaban 10 verbos nuevos, cumulativos, o sea, tenía que decir los días anteriores, los siguientes 10 y después así hasta llegar a 100. Okay. Pero siempre repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Very good, repetition. ¿Cómo se los aprendías? ¿Escuchando música? ¿Con lista? No, hacía una lista, hacía una lista, pero no las, no las hacía ordenado, me los aprendía desordenado porque yo siento que me hacía más fácil desordenado porque okay. en cualquier momento se me ocurría cualquier verbo. Ok, that's very good. Now, ¿Quiénes han visto que en las listas hay mayormente tres columnas? Sí, yo. Y vea. So, the first one is going to be the base form, guys. La forma base. Uh -huh. Then, we have past. We already talked about this past, and then we have past participle. So, past participle is the third one. So, let's go ahead and go with the verb. Um, give me a verb. Run. Right. Okay. Right. Wrote. 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 And writing. 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 Muy bien. No importa ahorita la pronunciación. Written. Now, give me another verb. Written. Run. 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 Okay. Run. 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 Ah, aquí ya no es tan sencillo porque los irregulares cambian todos. Sí. Bueno, Anna. run también es regular. Now, what about this? Mm, no sé play. play. Okay. Play. 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 Played. 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 And. Played. 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 Ah, o sea, Played. que en los regulares Played. es el mismo, ¿verdad? Sí. Eso es más fácil aprendérselo. Ahora, ¿cómo saben ustedes si es pasado o pasado participio? ¿En you know? contexto? contexto. Mm -hmm. That's right. In this case, guys, you're going to be using this line. So, again, si no se pueden los verbos, tienen que aprenderlos. All right? Si no se pueden los verbos, es como ir a la guerra con una cuchara, ni siquiera un cuchillo o un tenedor, una cuchara. So, Here, what we're going to do is that we're going to complete the statements using the passive voice of the verbs in parentheses. So, the structure we're going to be using here is this one. Keep in mind, guys, write it down. So, we have, what is our company? Subject. Subject, right? And then we have is, which is to be. What is the verb to be? Is. Is. The other one? Or. Are. And the, are. Oops, and the other um, one? Um. Um. Um is are. Um is are. Pueden ocupar cualquiera de esos tres dependiendo del sujeto. And then we have. Considered. What, is what kind of verb? Base, past, or past participle? Past, 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 Plus? Yes. Complement. 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 So, <clears throat> this is the structure that you guys are going to be following. Write it down, anote. So, let's go ahead and, and complete this one. 
our products and then uh, to be to be our, our products are okay ahí estamos little by little step by step who baby so our products are are mm -hmm. are and then past participle right rated rated, rated. rated. Ah, porque si es un regular right. verb, solo le ponemos la D. O le D. Mm -hmm. Ah, bien. Ahí queda. Rated. Our products are rated as five of the most popular in the United States. So, what is the meaning of this in Spanish? Los productos son reconocidos. Calificados. Como los cinco más populares en Estados Unidos. Ok, fantástico. Next one, little by little, our customer service agent. What is all of this? Agente de servicio. Uh -huh. so what in the uh, structure? Our customer service agent. Todito esto, guys. Our customer service agent. Todo esto son nuestros sujetos. Sí. Quitémonos la idea de que sujeto es Pedro, Juana, Fulano. Ok, puede ser los Estados Unidos de América, los dictadores, no sé qué, cualquier cosa, aunque sea larga, puede ser el sujeto. And then, am, is, or are. 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 ¿Por qué? Plural. Plural. Plural, right? Yes. ¿Qué estamos reemplazando acá? Our, Our customer, customer service agents. Agents. Um, sería they. They are. They, they, they are. They are. And then, according to the structure, perceived, 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 repeat after me, please, perceived, 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 now, what is the, what is the meaning of this? Nuestro servicio, nuestro agente de servicio cliente. Son como lo, ¿cómo se dice esto? Pers, pers, como considerados, no sé, como considerados. Estrategias de agentes. Percibido también. Como los más Percibidos. Percibidos como los más eficientes del sector. Mm. Se, es como decir aquí, se sienten como los más, algo así. En este caso, acuérdense que ellos no, ellos no se sienten porque ellos no están haciendo una acción. Sí. Ajá, pero eso es, es pasivo. Ajá. Lo que lo demás los es, consideran, ¿verdad? Los consideran. Considerados o, o reconocidos. reconocidos. Uh -huh. About them. Los más eficientes. Uh -huh. Right? And that is reputation. Correct? Sure. Okay. Very good. Let's continue right here. The brand. We have our subject, correct? Subject. And yes. then? Is. Is. Is, that's right. Is. And then is. we have? Sao. Sin. Pas participle. Ah, no, sin. Sin. Right. Conjuguémoslo, porque no me acuerdo. Yeah? Sí, y luego que sigue. Sao. 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 So, ah, so. Sin. Y luego? Sin. 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 Okay, so. The mm -hmm. brand is seen, is seen. Mm -hmm. as the leader in the energy drinks market. ¿Qué significa? What is the meaning in Spanish? Nuestra marca de pisco como una de los líderes de energía, ah, no, de, de, de bebidas energéticas en el mercado. Visto como una líder de bebidas energéticas en el mercado. La marca es vista. Si lo dejan en visto. Uh, acuérdense de eso cuando les, les cae mal que lo dejen en la, en la doble palomita azul. Sí. Ajá. You left me in sin. Me dejaste en visto. Sin. Right? So, ver, be, visto. La marca es vista como el líder en el mercado de las bebidas energéticas. Good. Next one. The company. What is it? Is, subject. Is, subject. Is, okay. voy, voy, subject. And then is is, is, is noun. Uh, noun. Noun. Ah, noun. past participle, no, new, noun. Ah, noun. Ok. 
No. Teacher, no vaya tan rápido que yo no me puedo los verbos, aprendan. No. It's, oops. Known. Now, something that I'm going to, to tell you guys. When we have K and N, the K is not pronounced. Okay. Cuando tenemos K y N, en, al principio, la K no se pronuncia. Ok. So, okay. no vamos a decir known, sino vamos de un solo la N. Known. No, new, no. known. So, what is the meaning of this? La compañía es conocida. La compañía es conocida. Como uno de los mayores productores de zapatos en la región. Mm, ok. Muy bien. La compañía es conocida. Conocer. Conocí. Conocida. Great. Let's continue the last example. Our vegetables. What is it? Subject. Ah, porque el sujeto es de quien estamos hablando o quien hace la acción, mira. Uh -huh. Our vegetables. Are. 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 El otro. Rated. Are. Rated. 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 What is rated? Es calificado. Uh, the past participle, right? As the, le as the least contaminated of, na of the national market. Nuestros vegetales. Mm, vegetales. Mercado nacional. Calificados como los menos contaminados. Contaminados. Ajá. Como los menos contaminados. Del mercado nacional. Del mercado nacional. That's right. So, let me explain to you why I do this. Déjenme explicarles por qué hago eso. Número uno, cuando ustedes estén trabajando con estructuras nuevas, si bien mucha gente dice, no, no ocupes estructura, ocúpenla. Porque en español nosotros lo decimos en un orden y en inglés se dice de otro. Señores, les prometo que si ustedes se memorizan que va sujeto, verbo, complemento, les va a facilitar. A veces hay auxiliares y todo, pero esa es la base de todo. So, háganlo así. Va, quiero ver, ¿qué tengo que poner el sujeto? Eh, Pepito. ¿Y cuál es el subí de Pepito? Is. ¿De qué vamos a decir de Pepito? Obviamente, como ya estamos trabajando en esto, known. Y de complemento. Pepito is known as, si se fijan, cuando ustedes ocupamos esos verbos, rated as, known as, seen as, ¿ya? Aquí no, es con, considered no lo necesita. Pero se lo podrían meter, no hay problema. Entonces, Pepito is known as the craziest. El más loco. ¿Ok? And the, the, the other tip, guys, is no traten de sacar la, toda la oración de un solo que se van a perder. Hagan así. Deme un sujeto, el primero que se le venga a la mente. ¿Cuál es el subí de ese sujeto? Tal. Dame un verbo para este y ocúpenlo de los que ya tenemos acá. Considered, uh, rated, perceived, seen, known. Ocupen estos para que no se pierdan porque hay verbos que no se pueden ocupar tan bien y los van a confundir. ¿Ok? Alrighty, guys. So this is the activity that I have for you today. Do you have any questions with uh, the passive voice? ¿Alguna pregunta con la voz pasiva? <laughs> I love this silence. Now, passive voice. ¿El que hace o el que recibe? Recibe. recibe. Active. El que hace. ¿En quién nos enfocamos en la voz pasiva? En quien no hace, recibe. con el que recibe. Good. En el que y en la voz recibe. activa nos enfocamos más en el que hace. En el que hace. En el que hace. Ok. Very good. So, let's go ahead and do this, guys. Um, you're going to choose a person, a business, a movie, and you're going to select the best verb and complement according to your opinion. Aquí está. Van a escoger una persona, una película, un este, negocio, lo que ustedes quieran. Y quiero que me, de, que me hagan oraciones en voz pasiva expresando su opinión. All right? So, according to the structure, give me a subject in one of these categories. Puede ser un famoso, un negocio, una película, etc. Dualipa. Dualipa. <laughs> What is there to be for Dualipa? Is. Yes. I can tell you. I've never listened to her music, but she's cute. Okay, so Dualipa is. 
agarramos un verbo de los que ya, de los que ya vimos. Singer. Mm, singer, that, that's going to be like... No. Is considered. A... Ahí está. Ya vimos no. is known for, I is considered. Know. Is considered. Ajá. Uh -huh. Is considered the best singer. The best singer. Ahí está. So, ¿vieron cómo dicen cuando ustedes, cuánto nos tardamos en hacer esto? Less than a minute, menos de un minuto. Yeah. Right? Ahora, si ustedes quieren sacar este ejemplo en particular, pueden pasar años y creo que no nos va a poder. So, that's the thing, guys. Give me another one. Give me a business. Buffalo Wings. Okay. Buffalo Wings. To be? Yes. Mm -hmm. Yes. Past participle? Uh, rated. 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 rated as. Ahí sí le meto no se le as. Rated, rated as. as. The best. The best? Mm. Ajá. La mejor, el mejor qué? Party. Okay, fantastic. Restaurant. Ahí está. Y ya tenemos otro. Now, please give me a movie. Wonder. Harry Potter. Oh, okay. I'm sorry. Let me see. Come again. Say it again, please. Harry Potter. All right. Harry Potter. To be? Is. 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 Le voy a dar esto. Known for. O yo le di el. el, el... Known for. The most bored. <laughs> ok. It's known for. Yes. Para algunos les encanta, a otros les aburre. No voy con ninguno de ustedes para que no se peleen. Now, no solo vamos a ocupar superlativos como el mejor y el peor. ¿Verdad? For y aquí pueden poner un noun. Harry Potter, ¿de qué habla? ¿De política Mag o de magia? Magic. magic. For the magic. Ya ven, no necesariamente tienen que meterse con el mejor, el peor, el no sé qué. Ah, <ríe> lo siento, claro. Claro, to be. Is. 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 Déjeme escoger uno, que este sí lo quiero escoger muy bien. Let me choose. Considered. Señores, no nos metamos en otro verbo. Como los que hemos trabajado todo el caso. Is considered. No, peor. The bad. The bad. The bad. <risa> so funny. Guys, si tenemos empleados de claro, esto nada más es un ejemplo. No, 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 no. Servicio, quizás. Claro, is considered. The customer service. Todo es slow service. Ahí está. Dijimos muchas cosas como el mejor, el peor. Seguimos comparando, pero podemos decir otras cosas. ¿Verdad? So... Is considered low. <risa> right? Y ya ocupamos un adjetivo que estamos describiendo, lento. Ya ocupamos un noun, la magia para Harry Potter. ¿Les ha quedado claro esto? All right. Yes. My yes. friends, go ahead and practice. Saquen la mayor cantidad que puedan de oraciones, una tras otra. No quieran hacerlo todo de un solo. En la estructura. All right. See you in 10 minutes. Try to have fun. Traten de divertirse. Y escojan los verbos que hemos visto en la clase. Los que tienen en el libro. All right. Go ahead and accept the invite. And uh, if you have any questions, you let me know, okay? Um, we're going to have uh, five groups. Go for it, guys. Cuando le llegue la petición de regresar, por favor, háganlo lo antes posible. Go.
cada uno igual a la estelita, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues, escojamos el sujeto primero. No sé. Okay. Una cada una, una cada una. Ajá. Escojamos la persona. Eh. ¿De quién vamos a hablar? Una persona. Ajá. ¿Qué es una persona? Business, movie, etcétera. ¿no? Eh... Sí. De lo que sea, sé. ¿sí? De Cristiano Ronaldo. Fácil. <risa> no sé quién es él. <risa> ah, pa, pues después hablamos de Messi, pues va. De Messi. Hoy, va, hoy, hoy el Barcelona. <risa> ok, CR7 es igual, ¿verdad? Consider. Es. Es consider. The best. Player soccer. The best. ¿Qué? The best. The best player, player soccer. Player soccer. Mm -hmm. Is re recon recognized. Recognized. Eh, quiero ver. No sé, después vamos a hablar de Papa Jones. Es conocido por la pizza. <ríe> no sé. Yeah. Yeah. Pero cambiemos el verbo. Por eso, recognized. Uh -huh. now, o conocido, noun. No, ajá, mejor noun. Okay. Papa Jones is now for make more make pizzas. Yeah. For yeah. making, yeah. sería, no? Exactly. That's what I was going to say. Making. Yeah. Mm -hmm. All right, you're in good hands. Continue. Mm. Okay. Yeah. The movie. Movies. Entonces, movies. Ya vieron Wonder. Es vieja. Yes. Wonder. Sí. Wonder. Vaya. Ah, pero... <risa> que no esté chillando. <risa> Vaya. Vaya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué ejemplo ponemos el primero? Sí. Michael Jackson. ¿O aquí me la ponemos? Considere. ¿Cómo se pronuncia? Considere. Considere. Considered. 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 Uh, uh. Considered. Considered. Mm -hmm. Considered. Considered. Let me, let me write it down. Yeah. Con, no sé dónde está el acento en este teclado, pero es en la segunda sílaba. No fuerza. Considered. 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 Okay. Continue. Okay. Let me see what he is recognized. Right? Recognized. For sal flushing. For? Sa sal de vender. Flushing. Vender ropa. Thanks. Ah, okay. For selling. Acuérdense que for is preposition. Y si va a una acción, tiene que variar en For selling okay. clothes. Close. Uh -huh. For selling okay. clothes. For selling clothes. Close. First thing that comes to your mind. Aquí es donde tiene que... En otro grupo están partiendo la risa con las cosas que salen. So, um, I don't know, Choris, uh, Omar Angulo, uh, no tiene contraficción, whatever, guys, pero metámosle un poquito más de sabor. Es que no vemos a Rina, por eso es que no, no estábamos todavía interactuando. Ajá, démosle pues. So, Bye. William, <risa> subject William, to be Bye, for William. William. Next, William. De la mujer de la oscuridad, pues vaya. William. Okay. Porque tenemos a William de ejemplo. William, ¿cuál es el to be para William? William is. Yes. Yes. Considered. Y ahí lo dejo, me voy a otro grupo para que no salga en el video. Puta, sí, gran veneno. Hello, girls. Bebida. Hello. Hi, teacher. Um, Coca-Cola is greater as the best drink. For example. 
Sí, ya. Uh -huh. Ya. Yeah. Ok. Ah, pues. The best dream. Um, Otra cosa de la que podamos hablar. Um, Movies, um, actors. Batman. 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 Superheroes. Batman is known is... for superhero. <laughs> um, okay, ahí sería, tenemos otra cosa. Batman is known for being. Be. Ah, okay. Now, but remember, one of the previous classes, for is a preposition. So if you're having a verb right after that, it must be an idea. Como ocupamos for, ¿Se acuerdan que después de for, si es acción, le metemos el ING? El ING, sí. Uh -huh. Entonces ahí ya, ya se mezcla un poquito eh, con la clase de ayer. So, Batman is known for, y ya cumpliste con tu sujeto, verbo, complemento. Eso ya estuvo. Uh -huh. Being a superhero, eso ya es como extendiendo un poco más el complemento, pero tú ya cumpliste con tu estructura. O so, sea, como que okay. se empiezan a mezclar. Ok. Uh -huh. Pero ese being es como B-I o B-I-N-G. B-I-N-G. Being. -E ah. A ese no se le... Ok, les explico algo rapidito. Siempre que vamos a modificar algo, ya sea con ING, ya sea con ED, ya sea con lo que sea, que vamos a cambiar la palabra, si la E es... Eh, no quiero ver, si la E se pronuncia, generalmente no se quita. Okay. Hay veces que quitamos la E y le ponemos el ING. Como por ejemplo, prepare, prepare. Right? Entonces, como la E no suena, no decimos prepare o prepare, la E es muda. Entonces, ahí la quitamos. Pero en el B, si la, si la pronunciamos, entonces no la podemos quitar. Ok. Ok, good, continue. Just let me check another group. You're doing great. Ok. The one the producer of funk in the world. The one that in the world. Produce, okay. produce the most in the world. The most what? The most in the world. Pero el más que. Eh, Tiene que llevar una descripción después de the most. The most beautiful. Ah, the most beautiful. In the world. The most? Cellular in the world. O mo, ¿Por qué? No, 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 René. Give me the no, example. Es... I'll help you. Yo les ayudo. Bye. Deme que tienen. Bye. The Samsung company is now as the, as the one that produces the most cellular in the oh. world. Ok. Um, cuando tú ocupas the most es como el más. Ajá, sí. Ah, pero el más. ¿Qué más ¿Mm? Pero es el más, como el más alto, el más chico, es una descripción. Entonces produce ah, no es descripción, sino que es una acción. ¿verdad? Sí. Una acción, Entonces, ajá. ajá. Entonces le quito el más. Uh -huh. eh, sí, sí, si sí, sienten que se están enchebolando, quítenselo y, y lo mantenemos sí. siempre. Pero te puedo ayudar, Doné. Samsung is the most. Um, Let me see. The most, the most telephone. The most, the most um, technological. I don't know. It's the first. The uh -huh. most technological company. La compañía más ah. tecnológica. Entonces necesitamos ah. un adjetivo. La compañía más cool. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Pero ahí ya vamos con otro tema. Los superlativos y comparativos. Porque the coolest o the most, ya cuando es un adjetivo largo. Eso es otro tema. No, te amor, la vamos a seguir formulando. Yeah. Oopsie, I gotta take attendance. Let's go, ya me pasé un minuto. Okay. All right, thank you, girls. Don't fall asleep, Mariana.
Estoy despierto. I know. Todavía. <laughs> All right, let's wait for the people to come back. I gotta take attendance. So, so far, how are you doing? Any questions uh, with this topic? No. Okay. Surgen en el camino. That's right. <laughs> um, Sabrina, any questions so far? No, no question. Okay, great. So, people should be here in about five seconds. Okay, guys, let me take attendance and I will be listening to your examples. Miguel Angel Paz Landa Verde. Present. Reina Marisabel Alberde Chavez. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Carla María Quintanilla Vilés. Not present. Alba Noemí Cortés de González. Present. Sabrina Mabel Etín Castro. Present. Ron Alonso Madrid Escalante. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Natalia Carolina González. Not present. Fernando Ernesto Cosmo Morales. Present. Claudia Licea Canales de Enriquez. Not present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de García. Ana María. Present. Mm -hmm. William Alexander Ramírez Flores. Present. Carla Ivana Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Sandra Elisa de Osorto Romero. Present. And Héctor Eduardo López Varela. Present. Ok, thank you very much. Guys. I want to hear your examples. Quiero que escojan el mejor. El que ustedes crean que es el más divertido, el más entretenido, el más curioso. Y si algún compañero de ustedes ya lo hizo, pues váyanse al segundo mejor. The second best. ¿Ok? And pay attention, guys. Cuando alguien esté dando sus ejemplos, los demás pongan atención. It's, it is not put attention, it is pay attention. Vocabulary. All right? So let's go with Fernando Ernesto Cosme Morales. Yo. Go for it, sir. Me da miedo decir la mentira. Este. Go. Eh, la última. <laughs> ok. <laughs> eh, politicians are known for stealing. Eso es todo. Yes, sir. Yes. Yo te quería crear un caso. Ok. Good example. Good example. No es que esté de acuerdo contigo ni en desacuerdo. Right? Um, good example. José. <laughs> José Antonio Cubillas Hernández. Ok. Eh. Van todos los del grupo. Carla, you're next. Miguel, you're next. Go, José Antonio. Wonder is perceived as sentimental movie. Wonder is perceived as a sentimental movie. Good job. Carla, Yanet, Amaya, Zara. Eh, Coca-Cola is rated as number one drink in the world. Thank you. Miguel Ángel Paz Landa Verde. CR7 is considered the best player soccer mm. on the world. Mm. No, no. Okay. All right. Yes. It is considered the best soccer player. Soccer player. Uh -huh. Soccer player. Sí, sí, sí. Enfoco sí, gramática, sí. right? It's the best yes. soccer player in the world. Okay. The world. Good example. Again, I cannot <laughs> agree or disagree. Daisy, your turn. Daisy, Catherine, Rena, William, in that order. The pupusas as the best typical food for, for in El Salvador. Good. Uh, we got to fix a couple of things, Daisy. If you say the pupusas, it's like you're saying la pupusa, vato. Right? So, <laughs> like, ese D, remove it. Pupusas. 
Yeah, sorry. Hey, ya me conocen, right? You know me. How, how it is. Uh -huh. So, pupusas. And then, what is to be for pupusas? Pupusas. Uh-huh. <laughs> pupusas. And to be? El to be de, de las pupusas? Is or are? Is, pupusas. Are. No, are. Uh -huh. Are. Pupusas are. Y luego are. el past participle. The best typical. Muy bien, pero ¿y el past participle? O sea, el, el de la lista de verbos. Ah, re, eh, con si red. There you go. Now say it again, please. Sin el, vea, y con el verbo. <laughs> Pupusas is con si red, eh, typical food in El Salvador. Le faltó the best. ER. <laughs> Pupusas are. Let's and do the it best. Again. Mm -hmm. okay. okay. Pause. Pause. Take a deep breath. Pay attention to it and repeat. Go for it. Our green prejuicio is considered the best movie. Okay. Nice, Catherine. Orgullo y prejuicio is considered the best movie. Now, Going back to Daisy, though. Volviendo con Daisy. Démosle, Daisy. Try again. You can do this. Dele, que aquí vamos hasta las dos. Hasta que... Así fue. So. Pusas. Concierre. Pupusas. Is. Pusas. Is. Or are. Menos. Pupusas are. Uh -huh. Pupusas are considered the best typical food in El Salvador. Good job, Daisy. That's exactly what I need you to do. Good job. So, guys, no importa cuántas veces se tropiecen, keep on. Para eso estoy aquí para ayudarles. Good job, Daisy. All right, now, Rina, go for it. Alejandro Narbona is considered a good teacher. I don't like it. Should be the best, okay? Uh, oh, good job, man. Yo, 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 yo. <laughs> All right. William, go for it. Uh, Angelina Jolie is rated as the, as the best actress ever. Okay. Good example. Um, Alba Noemi. Muy bien, guys. Mm, Shrek is considered funny. Funny. Muy bien, con un adjetivo. Shrek is considered funny. Excellent. Mariana? Batman is known for being a superhero. Good. Batman is known. Ya cumplimos, vea. Subject? Batman. To be? Is. Verb in past participle? No. Known for. ¿Por qué creen que ella le metió being? Batman está considerado ser un superhéroe o por ser un superhéroe. ¿Por qué creen que le puso ese being después de for? Yesterday. Está hablando class. de él. Porque el verbo después de for va en ing. ¿Por qué? Why? Las preposiciones. Exactly, because for is a preposition. So, una vez ustedes cumplan con ya la estructura base, Luego, claro, se pueden extender. Ok, así como pueden comprar ustedes, ir a una fesatería y comprar un, un faucet. Faucet, lo voy para el chat. Un faucet, que es como el grifo. Pueden hallar uno que de 10 pesos, 5 pesos. Y hay otros de miles de dólares. ¿ya? Entonces, la función, su estructura es la misma, pero se le pueden agregar más cosas para hacerla más complejo. Igual con las oraciones. All right, good job. Sabrina. Um, Rihanna is known as a sexy single. Is known. No. No. Known, as, con la N al no. final. Known. Known. Mm -hmm. Known as a sexy single. Singer. Okay. Good example. Thank you, Sabrina. Miriam.
Arjona is considered a famous singer. Arjona is considered a famous singer. Great job. Guys, vayan poniendo atención. Si es necesario, apunten. Mientras más ejercicios ustedes apunten, más pueden ver el patrón y más van a aprender. ¿Ok? Escucha, I like it. ¿René? Eh, Ajá. Uh -huh. The Samsung company is known as the most technology digital. The Samsung company, homie. Is Samsung. The Samsung company. Quítale el D, porque si no se ah, bien callejero. Samsung company. Uh -huh. Yes. Sorry. <laughs> Samsung company is known as the most technology digital. As the most technological, technological. Mm -hmm. and digital company. Mm -hmm. Muy bien. Um, okay. I like it. Buena estructura, ¿no? Acuérdense, guys, que el artículo D es para cosas en específica. ¿Verdad? Entonces, um, si nosotros le metemos el artículo D a un nombre, ya es como que digamos, no sé, decirle a la Ana. En vez de decirle a Ana. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es lo que hablamos en español. Okay. Ahí es un, es un uh, language interference. Nos interfiere el, el español. Porque la compañía Samsung. Y es más fácil decir Samsung. Right? But good job. I just want to clear that out. Sandra? The, the Alianza team is constantly the best in the radio. <laughs> I can't. I'm the teacher. Okay, give me a second. I'm the teacher. Oh, the fast. No, no. Uh -huh. Alianza. The Alianza. Right? So, remember. remember, no estoy hablando de fútbol, sino que ya es un nombre propio. Entonces, no necesitamos el artículo D porque ya vieron cómo suena. Ajá. Uh -huh. so, sí. Go ahead, do it again. Okay. Do it again. Say it again. Alianza team is considered the best in the region. The best in the region. Good, Re good, good. Good uh, example. Now, Peter. again. Aquí está muy bien, pero siempre hay cositas que, que, uh. que se pueden quitar. El inglés se reduce mucho. Sabemos, porque todos somos salvadoreños, le vayamos o no, nos guste o no, todos hemos visto un meme, una noticia, etcétera, aunque todo menos. Entonces, ya sabemos que la alianza es un equipo. No es necesario decir alianza team, just alianza. Like Samsung, the Samsung company, Samsung, right? But good example. Ana María. Ok. Um... Cola Champagne is recognized. Recognized. I come. Recognized. Recognized as flower of the Salvador. Del Salvador. Of the El Salvador. Of El Salvador. Of El Salvador. Mm -hmm. okay. okay. Good. Uh, tengo una duda. Okay, go for it. Estaba un poco. Eh, un oído por aquí, otro por allá. Eh, si utilizo el eh, Rachel, ¿va as posteriormente o va o o is? Rated as, así va. Si quieres, as. tengo un espacio a las 10 y 50, a 11. Oh, Ahí yeah, se lo sí. si quieres. Sí, mi cita. Ok. All right, good. Cardivania. Okay. Little Caesar is considered uh -huh. the quick click service. The quickest service, hot and ready. No es anuncio, but yes. <laughs> Good, I like it. And Hector Eduardo? Uh, Tigo is considered the most scrumming company in Salvador. <laughs> I'm not gonna make, I'm not gonna give my opinion. Great example grammatically. So guys, thank you very much. Me gusta que todos hayan podido participar, que le hayan entendido este tema que no es tan fácil de entender. Kudos to you, great, great, great effort. Mañana les pregunto al nomás venir. Now, um, guys, antes que nos vayamos a los breakout rooms, quiero agradecerles porque se están conectando. Solo un poquito, traten de conectarse 
a tiempo en la medida de lo posible. Uh, tenemos gente que está en entrenamientos en otros lugares, I understand. Pero acuérdense que paso lista al nomás conectarme. Casi ni lo saludo, pero es requerimiento. So, es el reminder. De lo contrario, siéntanse orgullosos de lo que han hecho. Eh, después de que no querían participar, han logrado algo muy bueno. All right. So, guys, see you tomorrow. Los de la lista, buzos, get out of here. Have a good one. Ahora me toca, teacher, 10.50. Yes. Bye. Ok, gracias.